Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a abrir otra de estas sirenas, ella es Morra, la edición especial de Mermaids y la verdad es que tenía muchísimas ganas de tener otra muñeca para hacerle los peinados que vienen en la parte de atrás de la caja y tal vez intente algunos otros según cómo se vaya desarrollando esta pequeña aventura como ustedes saben les quería de ver los peinados en el video pasado porque la verdad es que mi sirena me gustó muchísimo cómo se veía con el peinado, creo que el peinado de esta sirena está hermosísimo así como viene Así que realmente tenía muchas ganas de tenerla así La verdad es que le tengo muy poca fe a lo que se puede hacer supuestamente con esta muñeca Porque como les dije en el video, el cabello negro que trae es muy poquito Y esta la verdad es que también se ve muy poquito cabello negro Y creo que esta muñeca trae el cabello muchísimo más corto que la mía Así que vamos a ver qué tal eh, se ve y si se pueden hacer los maravillosos peinados que vienen en la parte de atrás haciendo que luzca muchísimo más el negro y aparte aprenderemos unas cuantas cosillas más que ya la saben pero pues a la gente le gusta ver cómo le hace el cabello a las muñecas así que vamos manos a la obra y vamos a ver qué tal queda esta muñeca Y bueno chicos, llegó la hora de empezar a quitarle el peinado a esta muñeca, así que esto quiero que lo hagamos juntos para que vean todo el proceso, porque pues esto es lo que va el video, para ver cómo es que se quita. Y la verdad es que creo que me voy a apoyar de las tijeras para empezar a cortar las ligas con muchísimo cuidado, porque si no voy a durar muchísimo. Tengan cuidado, porque ya ven que luego uno anda cortándole el cabello a las muñecas. Ahí está la primera y luego creo que... Trae otra por aquí. Uh -huh. Y bueno, ahí están ya las liguillas. Esas ya no me interesan. Tengo muchísimas ligas. Y miren, por acá trae más ligas. Chequense, hacer este peinado lo hace una persona. Este peinado no lo hace una máquina. Entonces, pues esto cuesta, ¿no? Y uno deshaciéndoselos hacía lo loco. Pero bueno, lo bueno es que nuestra muñeca fue de descuento por el Black Friday. Y la verdad es que sí me emociona hacer esto con ustedes. Porque me hubiera podido mucho deshacerle el peinado a mi otra muñeca. Que está tan perfecto. Duré mucho escogiéndola para que tuviera el cabello perfecto. Voy a poner esto en un lado. Que me estresa que estén ahí las liguitas. Y vamos a ver si esta se la podemos quitar deslizándola. Y así como es como vamos a ir descubriendo cómo es que pensaron esta muñeca. Porque la verdad es que los peinados de la fotografía. Si creo que la tengo. Los peinados de esta fotografía la verdad es que los veo muy difíciles de que se vean así, pero pues vamos a hacer el intento. Trae estas hermosas trencitas de pescado o trenza cucaracha como a mí me gusta decirles en forma de chonguito. Así que aquí también voy a cortar con cuidado porque me da mucha flojera quitar estas ligas, pero me da miedo cortarle el cabello. Ay Dios, ay Dios, creo que no se lo corté. Esto de aquí que me estarba Grabar estos videos así es bien complicado Pero bueno, vamos a seguir quitando todo esto Y vamos a ver cómo es que trae El cabello Entonces esto lo podemos ir Peinando Para irlo deshaciendo Chequense Y pues la verdad es que va a ser un desastre Esta muñeca va a tener que pasar por uno de los Mini tutoriales de Jesús y sus dolls para alaciarle el cabello y quitar todo este desastre para poder hacerle los peinados bonitos que trae. Así que así es como va hasta el momento, chequense. Vamos a deshacer ahora el de este lado para ir viendo cómo es que viene. Y bueno, pensé que este video sería interesante si lo hacía de esta forma mostrando absolutamente todo el proceso para que vean cómo es que viene. La verdad es que este peinado está súper bonito. Después intentaré recreárselo a ver si es que me sale porque la verdad es que pues tiene que salir, ¿no? Hay gente que lo hace esto en la fábrica donde producen estas muñecas, así que pues a fuerzas que se puede hacer. Vamos a quitar estas ligas y ahí es como va, chequense. La verdad es que el cabello de estas muñecas es hermoso. Vamos a quitar esto. ¡Ah! Ahí está. Y ahora vamos a deshacer este. Uy, salió la liga volando bien lejos. Y vamos a deshacer la trencita esta de pescadito que trae. Está preciosísima. Esto han de haber durado un chorro haciéndoselo. Este peinado no es sencillo, así que ahí estuvo una persona peine y peine. Así que 
Valoren los peinados de sus muñecas. Ya se me enredó aquí. Cuando se les enrede así, con cuidado, empiecen a peinar las puntitas. Ahí está ya. Y bueno, es que pues grabar en estas tomas, en estas posiciones es complicado. Pero bueno, lo que quiero es que vean cómo es que va quedando el cabello de nuestra muñeca. Y wow, creo que esto va a ser muy difícil de recrear de nuevo. Bueno, no tan difícil. Y bueno, así es como se ve ahora el cabello de nuestras muñecas. Algo que noté que quiero mencionar de una vez es que, vean, trae la partidura acá. Entonces nosotros si una vez peinamos hacia abajo, pues esta partidura se va a perder y volver a hacerle el peinado va a ser complicado. Creo que no pensaron muy bien el peinado. Y como podrán ver, voy a quitar, antes de quitar las ligas estas de lo negro, voy a quitar las ligas que vienen acá arriba porque quiero ver hasta dónde llega el cabello negro. Antes de separarlas y quitamos esta liga de la colita y luego vamos a quitar el de este lado. ¡Wow! ¡Qué bueno que no! Que no lo hice esto a mi muñeco original, me hubiera traumado. Así que espero que le den like a este video, por favor, denle like porque le estoy despeinando la mona. Así que espero contar con su like y con su comentario. Y bueno, así es como se ve la parte de adentro del cabello. Les voy a mostrar. Se supone que llega hasta acá enfrente, como podrán notar. Y pues no llega hasta enfrente. Yo pensé que llegaba hasta mero enfrente y no. Las líneas de cabello están aquí para, supongo, hacer las partiduras. Y bueno, así es como va hasta ahorita nuestra muñeca. Como podrán ver, es un reverendo desastre. Vamos a retirar las últimas ligas que quedan acá. Que la verdad es que pues ya no me importa, ya la despeiné. Y espero poder hacerle uno de esos peinados bien fregones que sí me gustan. Uno de los que viene ahí, sobre todo el que lo trae lacio. Que como no te dan tips para lacerle el cabello a las monas, ¿no? Porque si tú deshaces estos peinados, ni de chiste te va a quedar así peinadita como viene en las fotografías promocionales. Pues chequense todo este desbarajuste aquí por las, por las trenzas que traía. Pues ni, ni cómo, ¿verdad? Entonces aquí estamos resolviendo los misterios de cómo funciona esta muñeca. Yo era algo que tenía este, mucho en duda. Y chequense nada más. Bueno, el routine de esta muñeca viene pues súper extravagante. Así que una vez que deshagamos esto va a ser muy difícil que lo volvamos a hacer de la misma forma. Así que ahí está, déjenme trato de enfocar más. Y así es como va. Ay, así es como quedó nuestra muñeca con el greñerote. Así que antes de continuar con el tutorial de peinado, llegó la hora de alacearle su cabello para ver qué tal queda el asiecito y de ahí empezar a hacer los peinados. Así que sígueme. El cabello de tus muñecas está esponjado y horroroso y lo quieres... Y bueno chicos, así es como se ve mi muñeca con el cabello lacio y suelto, la verdad es que se ve espectacular, ahí están estas tres versiones de la muñeca, la verdad es que amo como se ve con el cabello suelto, el cabello de estas muñecas es preciosísimo, es un nylon muy muy bonito, esta muñeca tiene demasiado demasiado cabello, pero no tiene suficiente cabello negro para hacer esto de una vez se los adelanto, pero vamos a intentar hacer estos looks, la verdad es que son looks muy sencillos de colita, simple y sencillamente es dividir, el cabello no tiene mucha ciencia, así que simple y sencillamente les voy a mostrar los peinados para que vean cómo se ven, si quieren ver cómo se hacen los peinados, díganmelo en la cajita de comentarios y les haré unos shorts de youtube para que vean así que así es como está este hermoso cabello pero vamos a intentar hacer estos peinadazos y bueno chicos después de haberle quitado el peinado a esta hermosura y haberle alaseado el cabello aquí está el primer peinado que es este de aquí y como podrán ver la verdad es que no alcanza no es suficiente cabello negro para que se vea de esta forma les voy a mostrar un poquito el lado 
ahí está la cantidad de cabello negro que tenemos y realmente siento que faltó ahí una línea completa de partidura para poder lograr lo que muestra la fotografía ahí tenemos más o menos los dos así es como se ve por la parte de atrás y como podrán ver pues no es suficiente el cabello negro la verdad es que creo que la idea de esta sirena está muy muy padre pero siento que sí les faltó un poquito en la ejecución Podría yo agregar eh, la línea de cabello negro ahí la verdad, pero ya esta muñeca trae muchísimo cabello, así que ya creo que la voy a dejar así. La verdad es que eh, pues no me interesa estar la peine y peine, eh, la verdad es que el peinado original se me hace muchísimo más bonito. Y la verdad es que como les digo el concepto estaba bastante padre, así que así es como se ve el primer peinado. Como podrán ver falta cabello negro, la verdad es que por ahí les, les falló bastante y dudo que pueda hacer esto porque es muchísimo el cabello negro el que se necesita para tapar todo. Pero vamos a intentarlo y ver qué tal nos queda esta preciosura con ese tipo de peinado. Y bueno chicos, ya intenté recrear el segundo peinado y así es como se ve, la verdad es que lo intenté bastante y es un poquito complicado. Sobre todo por la falta de cabello negro, pero ahí se encuentra la idea, como podrán ver, no alcanza a tapar completamente como en el dibujo, bueno más bien como en la fotografía, el cabello negro. La verdad es que hacer eso sería imposible y más con este poquito cabello negro que tenemos aquí. Como les digo, tal vez si le agregara yo una línea más de cabello negro ahí como si fuera una partidura, podría jugar más con este concepto. Por ahí intenté hacer el mini chonquito que trae, que creo que es así. Bueno, más bien creo que es como un torcidito, pero bueno, pues yo lo hice de la forma fácil. Y la verdad es que aparte le hubiera tenido que hacer un churro aquí en el Cope Towers. Pero así es como se ve. La verdad es que fue bastante divertido intentar recrear estos looks con estas muñecas. Sobre todo a mí que me gusta el cabello largo, la verdad es que fue bastante divertido. Pero creo que si hubieran pensado un poquito mejor la forma de distribuir el cabello, esto hubiera estado bastante padre, aún sigo pensando que esta muñeca vale muchísimo muchísimo la pena, es una muñeca muy muy bonita, pero sin duda yo la dejaría como la original aquí tenemos a las dos muñecas y como podrán ver el peinado de la original es simple y sencillamente espectacular me gusta muchísimo cómo luce y la verdad es que creo que así es como se debería de quedar esta muñeca con su peinado original, chequense nada más que preciosura de peinado llega larguísimo pero si te gusta peinar a tus muñecas, creo que también esta sería una muy, muy buena opción para ti. La verdad es que no me arrepiento de tenerla dos veces y tal vez la tengo una tercera vez porque me gustaría tenerla en caja. Es algo que me gusta muchísimo en ella. Y aquí acabo de notar en la caja que le cambia el maquillaje de color. Chequense, se le vuelve darks, pero lo tiene azul. Y la verdad es que creo que se ve genial. Tú dime cuál de los cuatro peinados que vimos aquí te gusta más suelto. Con las dos colitas estas que trae ahorita, con el anterior o con el que traía. Y ahora vamos a cambiarle el cuerpo a esta hermosura porque le tengo un cuerpo de Barbie. Porque quiero tenerla en su forma de Barbie y en su forma de sirena. Así que vamos a ver cómo lo hago. Y bueno chicos, esta va a ser la muñeca que va a donar su cuerpo. Es una Barbie Made to Move de la serie 1 y el color queda bastante bien. Por ahí noto que esta es bastante anaranjadita, pero creo que dan el gatazo, el color ideal y perfecto, creo que no lo voy a encontrar. Y para hacer el cambio de cabezas, esto te funciona para Barbie, Monster High, Ever After High, Rainbow High, lo que sea. Si quieres eh, cuidar el cabello de tus muñecas o no dañarlo, lo que vas a hacer es enredarla en algún trapito, en algún calcetín, en lo que sea. Ay, se está grabando ahí, ¿verdad? Ahí está. En, 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 en un calcetín, en un calzón sucio, en lo que sea, pero cubran el cabello de su muñeca para que no se les vaya a quemar por si lo quieren volver a utilizar vamos a hacer lo mismo con esta preciosura que la verdad es que me muero por tenerla con su eh, cuerpo eh, de mujer por ahí me comentaron que la eh, escala no es la correcta definitivamente no es la correcta pero estaría difícil encontrarle un cuerpo perfecto a esta cabeza pero la verdad es que me gusta como se ven y las disfruto bastante una vez que estén así estas hermosuras las vamos a poner así, un ladito al otro. Ay, ni, si, ni estoy grabando los chavos. Díganme, díganme, avísenme, porque no veo. Ahí. Ahí está. Las vamos a poner de la siguiente forma y vamos a apuntar la secadora directamente aquí para que se caliente la cabeza y al momento de sacarla no dañemos el ancla. 
Y bueno chicos, aquí ya está nuestra secadora y como les dije el chiste es que la secadora apunta directamente a la cabeza, sobre todo en esta parte del cuello para que al momento de sacarla no vayamos a dañar el ancla o el cuello, así que lo vamos a hacer esto por 5 minutitos para hacerlo de forma segura. Y bueno chicos, pasados los 5 minutos apagamos la secadora y ahora sí llegó la hora de retirar las cabezas de nuestras muñecas y lo que vamos a hacer es tomar el cuerpo y la cabecita de aquí y jalamos y debería de salir fácil, si no sale fácil es que no está suficientemente caliente y puedes dañar el ancla o el cuello de tu muñeca o de tu cuerpo, tomamos y empezamos a sacar, miren ahí no está saliendo fácil, entonces en esos casos es cuando deben de volver a calentar, en este caso no me preocupa mucho porque si fijan el ancla es totalmente diferente, entonces la verdad es que esta ancla no se gancha mucho así que puede salir fácil, pero con Barbie sí es importante con Monster High, con todas las muñecas de Mattel que traen esta ancla así que ahora vamos a aprovechar, ya le iba a poner el mismo cuerpo, ahora sí vamos a aprovechar para meter el nuevo cuerpo en su cabeza así que vamos a aprovechar que la cabeza está calientita y empujamos muy 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 bien hasta adentro Ahí entró bien y luego sacamos hacia afuera para que se ganche bien. Así que aquí ya está nuestra muñeca con su cabello completamente a salvo. Vamos a ver qué ropa le pongo y ver el resultado final. Y bueno chicos, ya le hice el nuevo look a mi muñeca. La verdad es que me gustó bastante, tengo pésimo sentido de la moda, pero espero que a ustedes les guste. Y aquí se las estoy mostrando como es originalmente de sirena, una muñeca muy muy bonita. Por acá están los looks que le puedes hacer a esta hermosura, los cuales como ya vieron no se puede, pero no hay problema. Y así es como decidí dejar mientras a mi muñeca incorporé uno de sus abrigos al outfit este que le hice acá medio dark se entero. Me gustó mucho el concepto de las cerezas en los aretes con este look. Como podrán ver yo tengo pues como les dije pésimo sentido de la moda, pero le he hecho ganas para tratar de dejar a las muñecas un poquito como me gustan. Esta muñeca trae demasiado cabello, es muchísimo cabello y la verdad es que peinarla es un poquito complicado y no le puedes hacer una colita porque se ve de más de grande, pero suelto se ve espectacular el cabello y decidí hacerle esta como media colita que me recuerda un poquito a Ariana Grande con unas trencitas de un lado y por acá llevo otra trencita encima para que se notara la parte negra de su cabello. Y pues se pareciera un poquito a esto. Como les dije y como vieron, trae muy poquito cabello negro esta muñeca. Y realmente hacerle los peinados que aquí se proponen es prácticamente imposible. Pero la verdad es que la muñeca es muy bonita. Sinceramente me gusta muchísimo de Sirena y también me gusta muchísimo de Humana. Son unas muñecas que yo personalmente disfruto muchísimo. La calidad del cabello es increíble. Es un nylon bastante resistente al calor, la verdad. Eh, y con muchísimo movimiento y muchísimo peso Pero esta muñeca en específico, la mía trae muchísimo, muchísimo cabello Entonces este, estaría padre que hubiera traído un poquito menos Y yo le hubiera podido agregar más negro Para poder tratar de hacer los looks que se proponen en la caja La verdad es que disfruto mucho a estas muñecas Y disfruté muchísimo hacer este video, el cambio de cuerpo La verdad es que me dejó muy, muy satisfecho y me siento muy contento de tener estas dos muñecas en mi colección. Me encantaría saber, ¿te gusta la sirena? ¿Te gusta la humana? ¿Te gustan las dos? ¿La comprarías para hacer la humana? ¿La comprarías para dejar la sirena? Cuéntame todo, me encanta leer sus comentarios. Y te pido un like para este video, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Déjame también un comentario, si no sabes qué poner, ponme hola, aunque sea eso me ayuda muchísimo. Y gracias de todo corazón por todos los mensajes que me mandan a Instagram y a Facebook. Me motivan a seguir haciendo videos, los quiero mucho y nos en el próximo video porque yo ya me voy a jugar con mi nueva sirena humana. Adiós. Hey tú, sí tú el que estás viendo este video. Hola, recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí de mis muñecas. Ahí te espero. Hey tú, sí tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías. Muchísimas gracias Estuche de Chucherías por haber creado mi mini mi. Te quiero mucho, visítalo y suscríbete.